Kínverjar og Rússar láta sífellt meira til sín taka á norðurslóðum, sagði Mike Pence í heimsók sinni í dag og þakkaði Íslendingum fyrir að hafna samvinnu við Kína. Ísland gegni líkil hlutverki við að tryggja varnir á norður Atlasafi. Frelsi, fjölbreytileiki og virðing fyrir náunganum eru þau íslensku gildi sem Guðni T.H. Jóhannesson forseti sagðist vona að Mike Pence fengi að kynnast í heimsók sinni. Hópur fólks mótmælti heimsókt Pence og stefnu bandaríkjastjórnar á Austurvelli síðdegis. Regboga fánar blöktu við hún í nágrenni höfða þegar Pence kom þangað, þarf að líka kveikt í bandaríska fánanum. Dómsmálaráðuneitið hefur ákveðið að leggja neður bílamiðstöð ríkislöruglustjóra. Ráðuneitið hefur óskað eftir því við ríkisendurskoðun að gerðu verði heildar útökt á embætti ríkislöruglustjóra. Neðri málstofa breska þingsins samþykkti í dag til lögu um að Boris Jónsson forsettisáttara beri að sækja um þriggja mánaða frestun á Brexit takist ekki samningar fyrir 19. oktober. Gott kvöld. Mike Pence, varaforseti Bandaríkjana, sagði í heimsók sinni til Íslands í dag að Bandaríkjamenn væru staðráðnir í að auka samvinnu við Íslendinga svo tryggja megi öryggja á norðurslóðum. Ísland gengdi stærra hlutverki á nokkru sinni fyrr við varnir á svæðinu þar sem Rússar og Kínverjar væru að reyna að auka áhrif sín. Ólöf Ragnarsdóttir, fréttamaður, er á Keflavíkur flugvelli þar sem Katrín Jakobsdóttir, forseti sá þeirra heittir varaforsetan. Mikið rétt. Mike Pence og Arafórsti kom hér í húsum klukkan átján en að mér okkur skilst að Katrín Jakobsdóttir sé væntalega hvað og hverju þannig að enn er bið eftir að hún komi hérna í hús til að funda þannig að ljóst að það er smá sengun fundinun átt að hefjast klukkan sjö og okkur er gert að býða hér í anderinu við fáum ekki að fara inn að mynda fyrir henni að Katrín er komin í hús og við ætlum að fylgjast hér vel með þessum fundi en Já, það var nóg að gera í dag auðvitað og við ætlum að kíkja aðeins á það af því að öllum að óverum þá gaf varafórstin sér tíma til að spjalla auðvitað við fréttamenn í dag og við skulum heyra svar við spurningunum um það um fyrir á allanir bandaríkjamanna hér á Keflægufljóðli. Look, the United States of America is absolutely committed to partnering with Iceland and ensuring that we have the resources and the personnel in combination with Iceland to provide for our security in this region. It's absolutely vital. It's the relationship between Iceland and the United States is defined by uh, economic exchange in two growing economies, but also it's defined by a, a critical strategic alliance that sees to the defense of both of our nations. And at a time when the Arctic region is becoming more important virtually by the day, when we see more Russian activity in the region, and we see more Chinese ambitions across the Arctic region. Uh, the strong ties, not just through NATO, uh, but that have long existed between the United States of America and Iceland are more important than ever. Uh, and I'm truly honored uh, to be here to meet with the leaders of this nation. Trade action should be taken to address China and Russia in the area. Which steps should be taken, what, what action? But there's no question that China is becoming more active in the Arctic region, both economically and strategically. And Russia's actions in the Arctic region are decades in the making, but they're increasing. So now is the time for us to strengthen our alliance, to strengthen our cooperation for security. We'll always put security first. We'll always put preserving uh, our security and prosperity as paramount. Um, and Iceland's stand and Hopefully, Iceland's additional efforts in this regard, working with our military and making other decisions like that, which I encourage to be a part of. Það er verið að hleypa okkur inn akkurat núna, þannig við ætlum bara að drífa okkur inn og sjá hvað er í gangi. Maybe, uh, okay. okay, a quick word, okay, go on, Diane. 
Good afternoon. I was just coming home from Malmö, Sweden and Copenhagen, but very happy to be here and very happy to be able to have this meeting with the Vice President of the United States. I hear that he has enjoyed his day and in his first visit to Iceland. Very first. Very first. Well, uh, Prime Minister Jakob Zoder, thank you so much uh, for making time uh, for this meeting and for all that your government has done uh, to make this a truly meaningful day for me and my wife and our entire delegation. Uh, we had a very good meeting today with President Johansson where we talked about a broad range of, of issues uh, from our economic relationships to our strategic relationships. Uh, and I want to I want to be one of the first uh, to give an early congratulations to Iceland on the 75th anniversary of your independence. Yeah, thank uh, you. The United States is proud of the fact that we were among the first nations to recognize Iceland's independence, and it's uh, it has been a relationship, not just through our treaty relationship and, and NATO, but it's been a tie between our people that saw more than 700,000 Americans come to Iceland in the last year alone. Uh, we're anxious to seek ways to continue to build the economic ties, and I know we began an economic dialogue this year. We discussed that with many of your leading mm -hmm. uh, businessmen and women today. We look forward to finding ways we can open more doors for commerce. And also, uh, Madam Prime Minister, we're truly grateful for the long-term strategic relationship for our common security. Uh, we're grateful for the stand uh, that, uh, that you've made. Uh, to, uh, to, to, to support U.S. troops as they move through this region, to coordinate with the Iceland Coast Guard uh, in our efforts to uh, provide for the security of this region and, uh, and to support NATO's efforts uh, uh, with Russian increasing their activities in the Arctic region. The Arctic's become more important than ever before, and our cooperation is more important than ever before. And we're also grateful with China's uh, increased activity and, and efforts to make economic investments in the region that, that, that so far uh, Iceland has declined the Belt and Road Initiative and we also spoke today and perhaps we can again about the United States concerns about 5G and our desire to work with Iceland and, and other freedom loving nations to find alternatives uh, to uh, essentially China's state based 5G operation. But all of it is to say thank you. Thank you for the great courtesy of returning from your trip so that we might be able to meet uh, and begin a, a friendship. But the ties between our two nations, our shared history is something the American people take a great deal of pride in. I congratulate you on your leadership here in Iceland. And again, I want to thank you so much for your kindness and your hospitality. Thank Mr. you, Vice Mr. Vice President. It's a news to us that the Icelandic government has declined Best and Road. Uh, has the uh, foreign minister confirmed this? We are not going to take questions, but as you know, the Icelandic government hasn't opened up for Belt and Road. Uh, it has been in consideration that we haven't opened up. But I would just like to say to Mr. Pence, Mr. Vice President, uh, it's true what you say, that we have a long history not just about defense and not just about economic relations, but also of a cultural relation. Mm -hmm. uh, as you know, uh, almost 20% of the Icelandic people moved to the United States and Canada in late 19th century. So we actually have a population of what we call West Icelanders. And because I'm a specialist in crime fiction, I was going to tell you that Icelandic crime fiction actually was invented over there. So it was important <laughs> to Iceland. But we are going to talk about politics also. And in this meeting, we are going to talk a little bit about the Arctic and the greatest threat to the Arctic, which is the climate crisis, which is going to affect the Arctic more fast than we will see in other places on Earth. We are very concerned about that here in Iceland. And as you know, Mr. Vice President, the core of our government program is really about several issues, but climate change is one of them. Gender equality is another, and we're going to talk a little bit about that, I hope. So I think uh, there will be several issues apart from the economic relations and defense and security uh, relations that we're going to talk about. What so are the now, main so now, what are the main threats from China and Russia? Thank you. Thank you. Thank you. This way. Press. This way. Press. This way. Já, Gullu Bjarni, við fengum þarna óvænt að fylgjast með blaðamanna fyrir þeirra. Akkurat. Uh, þú hefur núna í tæft ár verið að vinna fréttaskýringu fyrir kveik mm. um uh, Kína, Rússland og Bandaríkin og, og aðgerðið þeirra á Norðurslóðum. 
Hvernig túlkar þú þessa heimsókn pens í dag og hver eru skilabóðin? Já, allir það megi segja að leikilónum hafa komið fram enn einu sinni í dag á þessum stutta blaðamannafundi þar sem hann er að tala um efnaharsleg samskipti og tvílegða viðskipti og allt í góðum við það en hernarsamskipti, varnarsamskipti í Kína og Rússland það er forgangsatriði, það er það sem við sem fundur snýstum Katrín koma vísu líka inn á það sem að snýr áhersláttriði Íslands á Norðurslóðamálum það er að segja hlýnun jarðar sem er nú ekki hátt skrifuð að mikið á dagskrá hjá bandarískum stjórnöldum og gleddi þá örglega mikið að heyrna minnast á það en við erum búin að tala um bráðunum pólana lengi að það sé alltaf breytast kynverjar hafa veitt þessu aðtekli þeir hafa markað og byrt mjög metnafulla stefnu um norðurslóðastefnu, Xi Jinping talar um að þeir alltaf verða stórveldi á norðurslóðum þó Kína sér náttúrulega alls ekki á norðurslóðum og Rússar eru það hins vegar og þeir ættu að vera að byggja upp þarna við norðurströndina til þess að liðka fyrir siglingarleiðinni þegar hún opnast, hei ekki fyrir því fá ekki pinninga úr vestri vegna viðskiptabanns og þá eru kínverjar mætti með fulla vasa fjár þetta óhefðbundna bandalag þeirra tvekja ríkja sem bandaregjamenn líta á sína helstu og þess vegna eru þeir mættir hingað að passa að enginn sér að kassast upp á þeirra í úsur. En hver er þá stefnan, heldurðu, hjá Bandaríkinu? Það er eiginlega góð spurning. Ég er ekki veit ekki hvort það er alveg komin stefna, ég held um sér svona að mótast, ég held þessi fyrst og fremst að passa það að þeir missi ekki bátnum. Þeir voru svolítið seinir að kveikja á norðurslóðum og norðurheimskautinu, óttast að þarna séu siglingarleiðir sem aðri ná yfir á við auðlindir sem aðri nálgist og þeir missi bara af bátnum. Hann, Pence, hann rætti sérstaklega um belti og axlabönd. Belti og axlabönd, belti og braut, þína marg fræðu... Belti og braut. Belti og braut, hérna. Ekki axlabönd. Það er eitthvað alltaf. Ég held að það sé stefna bandaregin í augnablíkinu, þann hvernig þeir komu upp með eitthvað annað. Belti og braut er sérst um fólk sem ekki innviða stefna kínvæð. Þeir eru að bjóðast til að fjármagna uppbyggingu innviða út um allan heim. Mjög umdeild stefna vegna þess að lánin sem þeir veita og skilirðin sem hangar spýtun eru svona ekki alveg svona í gegnsæjum og hefðbundnum anda og ríki hafa lent í vandræði með að greiða þetta. Sem því þeir að þau lendi í hálfkjörið skúndafangil sem kynverjar hafa jafnvel tekið yfir heilu landsvæðin. Það er hins vegar tíðindi að þetta hafi verið rætt eða íslenskum stjórnöldum hafi verið búið með opinberum hætti að að taka þátt í því og ég er ekki viss um að það verið allir til þess að Pence segði heldur frá því að við hefðum hafnað því. Reyndar var Katrín að segja á þessum fréttamanni hundi að þetta væri nú ekki komið alveg svona langt. En það er mjög eftirlýst að heyra hvernig hann orðaði þetta á tröppunum við höfða í dag. Hlustum við það. Well, first let me begin by saying what I told the foreign minister today. The United States is grateful for the stand Iceland took rejecting China's belt and road financial investment in Iceland. We, we truly believe that uh, it is essential that we strengthen the ties that bind nations across this region of the world. And for Iceland to take that stand uh, was an important step and one that we greatly welcome. Forseti Íslands sagðist vona að Íslands gildi á borð við frelsi í fjölbreytileika og virðingu væru eitthvað sem Pence fengi að kynnast í heimsóksinni hinga til lands. Þeir Guðni brugðu á leik með sögufræða stóla í höfða. Viðbúnaður í Keflavík var mikil þegar að varafósindi bandaríkjana var væntanlegur hingað til lands um hátegispil. Það var rétt aðeins á eftir áallunum um 15 mínútum sem að vel varafósindi bandaríkjana Mike Pence lenti hér á Keflavíkuföðli um flukkan eitt. Löng og hraðskveð bílalest beið varafósindi hjónuna sem tóku sitt hvoran bílinn. Leiðin lá til Reykjavíkur nána tiltekið í höfða. Ekki var minni viðbúnaður í borgatúninu og nágrenni. Leyniskittur sáust meðal annars á byggingum í kring. Í höfða tóku fórsetta hjón Íslands, Guðni Tjá Jóhannesson og Elisa Rita á móti þeim Mike og Karen Pence. Eftir kaffisamsæti ávörpuðu fórsettin og varafórsettin viðstata. So Mr. Vice President Pence, welcome, welcome to Iceland. It's good to have you here. Uh, I hope you will enjoy your stay and uh, I hope that you will get a sense of how we value a strong and healthy relationship with the U.S. And that you will also get a sense of, of the values we cherish here, freedom, diversity, international cooperation. This is our first visit to Iceland and um, allow me to express uh, early congratulations on the 75th anniversary of Iceland's mm. independence. Og þeim félugum var tíðrætt um söguna, ekki síst sögu höfða og leiðtófundin þar. Uh, thank you also especially for meeting us here in such a yeah. historic uh, place. Uh, in so many ways, Reykjavík in this very building, many believe 
uh, is where the, uh, the unraveling of the Soviet Union began. A strong stand taken by another American president uh, led ultimately uh, to the collapse of Soviet communism. This is where they sat. Yes. Gorbachev was over here. Reagan was over there. <laughs> Would you guys like to sit here? Sure. Do you, yes. Shall I be Gorbachev? Yes. <laughs> <laughs> Næsta á dagskránni var fundur með Guðlaugi Þór Þórðarsinni utaríkisráðherra og fulltrúmur viðskiptalífi beggja ríkja til skrafs og ráðagerða. Þar byðlaði Guðlaugi Þór til pens um fríverslunarsamning. It is no secret that I would like to explore the possibility of a free trade agreement with the United States. Hugmynd sem pens tók ekkert illa í. I hope you will consider uh, a continuation of a discussion of how we can identify ways even before any additional agreement between our country, where we might find ways to lower barriers uh, to commerce. Yes. Dagur B. Eggertson Borgarstjóri var næsti maður sem Pens hitti áfram í höfða. Borgarstjóri var enda stöðvaður af öryggisvörðum á leið til fundarins því þeir áttu bátt með að trúa því að borgarstjórinn ferðaðist um á hjóli. Degi var þó hleift inn til fundar við Pens sem meðal annars skrifaði í gestabókina í höfða. So we keep the book for very special guests and occasions. Mm -hmm. Thank you for the warm welcome, Mr. Mayor. It's a great, great honor. Well, thank you. Thank you. Kannski rétt að nefna strax að það verður rætt við Katrinu Jakobsdóttur, fórsettisáðra og Gullu Þóru Þrykisáðra í Kastlesunu eftir Ingólfur. En hvað þýðir þetta allt saman fyrir Ísland? Ég það mátti skilja Mike Pence og sem svo að hann allar ræða einhvers konar herstöðamál við Katrínu, það kemur kannski ljósi við talun við hana, en þetta þýðir kannski fyrst og fremst að við erum allt í hinu lent í miðjum stórvaldaslag. Til vestur eru gamli bandamenn sem vilja vera vinnur okkur áfram en segja dum hitt munum við geta Amerika first og við erum kannski ekki alveg á sama stað og hér áður og hinum megin er það fórnir fjendur og ríkt vaksandi heimsveldi sem við skiljum milla og við þurfum svolítið að ná áttum kannski annars vegar treystaböndin í vestur og hins vegar aðlast hann þá þekkingu sem við þurfum til þess að skilja hvað er að gerast þarna til austurs. En Pens í dag og hvert er svo framhaldi? Já, hann er ekki síðastur, það var náttúrulega pompa í hefur vor, næstu stórkon kanónur, þannig má orðið komast að koma vantalega á Artikl Sörkúl ráðstöfnun í byrjun oktober, bæði Rick Perry sem er á þeirra orkumóla fyrir vestan og Kolekjans orkumóla á þeirra í Kína, við erum vantalega þangað og örglega fleiri til. Já, þannig að það er En heimsók Pence er umdeild og var stefnu hans og bandaríkjastjórnar mótmælt í dag. Á Austurvelli kom hópur fólks saman og þar er svona valgjörðóðir. Já, heimsók Pence hafði margvíslega áhrif, ekki bara pólitísk og kannski þau helstu áhrif sem að heimsóknin hafði á höfuðborgarsvæði og þá kannski íbú á höfuðborgarsvæðinu voru götulokanirnar sem að voru Þó nokkrar, misjafnlega miklar þó, borgartúninu í kringum höfða var til að mynda lokað í dágóðan tíma alveg frá klukkan 11 eða 12 og fram til klukkan 5. Sæbrautinni var á nokkuð stórum parti þarna í kring lokað líka á saman tíma fyrir umferði í báðar áttir og það hafði eðlilega tilheyrandi áhrif á á umferðina sem að var ekkert sérstök fyrir á höfuðborgarsvæðinu en það voru einhverjir sem að létu skoðun sína þó friðsamlega í ljós á komu pens með því að draga regnbúa fánan að húni vísuar umborgartúnir og svo síðdegis klukkan hálf sex var blásið til eins konar samstöðu fundar eða eitthvað slíkt hér á Austurvelli þar sem að hinn ímsu félaga samtök létu skoðun sína í ljós, það voru hérna umhverfsvenda sinnar, samtök hinsein fólks, það voru líka nokkri, eða sem sagt unglíðar hreyfingar stjórnmálaflokka, það voru líka nokkri stjórnmálamenn hérna meðal fólksins, það voru samtök eðlega, samtök hernaðarandstæðinga og það voru friðarsinnar og það voru samtök grænkjera og alls konar alls konar fólk og við tókum nokkur þeirra að tali bæði fyrir fundin og á meðan á honum stóð. Fyrst og fremst er í hræsni sem að byrtist í utanríkistefnu bandaríkjana sem leggur mikla áherslu á réttindamál hinsegin fólks um leið og réttindi hinsegin fólks eru fótum tróðin í bandaríkjana. Við erum náttúrulega mjög ósátt við það að Íslandi að verða hérna einhver miðpunktur nýs kaldstríðs. Á þessum tímapunkti í sögunni þarf einbeittan brotavilja til að hunsa hamfarahlínum. 
og sá brotavilji er glæpsamlegur svo það sé alveg á hreinu. Mér finnst bara alltaf að taka um það hér sé start alls konar fólk af öllum stærðum og gerðum til þess að akkurat að standa saman gegn manni sem að finnst ekki endilega að tilverður réttu fólk sem öllum stærðum og gerðum sé sjálfsagður. Ég mér smá auka djöp á eftir, ég er að fara að spila upp í ameríska sendir að þinu. Ég skal bera þeim kveðið ykkur með því að syngja lagið Rainbow Connection. Ég held þessi mikilvægt fyrir okkur á þingi að hlusta á þau sjónum við sem koma hérna fram. Ég er að tala fólk fyrir ímsum málstað sem að nú er hendi stjórnvöld í bandreikinum standa gegn. Ég aðeins eftir hópar og fólk sem er að berjast gegn hamfra hlýnun. Og þetta er eitthvað sem að við eigum að styðja eins mikið og við getum. Og þá ætlum við að aðtúra aftur hjá henni Ólöfu Ragnarsdóttur. Já, það er búið að vísa okkur aftur fram hér í Anderið, stöndum í fatahenginu núna og býðum á meðan Katrín og Mike Pence funda en svo ætlum við að ræða nánar við bæði Katrín Jagosdóttur og Guðlaug Þór Þórðarsson utrækisráðherra í Kastljósi, klukkan 19.35. Takk fyrir þetta, Ólöf Ragnarsdóttir og við látum þessu þá lokið í byli af heimsókn varafórsetans Mike Pence til hinga til hans. En dómsmálaráðunitið hefur ákveðið að leggja niður bílamiðstu ríkislöruglustjóra frá og með áramótum. Ráðunitið hefur óskað eftir stjórnsíslu úttekt á embætti ríkislöruglustjóra í heild sinni. Embætti ríkislöruglustjóra hefur um árabil átt og rekið bílaflota allra lauruglueembætti í landinu og leikt embættanum bílana. Lauruglustjórar telja að leigan hafi verið óhófleg sem nemi mörghundruð miljónum króna og hafa komið gagrinni á framfæri við dómsmálaráðunitið. Í bréfi sem dómsmálaráðunitið sendi lauruglustjórum í júli kemur fram að svo ákvörðun hafi verið tekin að leggja bílamiðstöðina niður og staðfesti Úlfar Lúðvíksson, formaður lauruglustjóra félags Íslands, þessa ákvörðun ráðunitisins í skriflegu svari við fyrirspurn fréttastofi. Bréf hafi verið send milli ráðunitis ríkisendurskoðunar og embættis ríkislauruglustjóra og segir ráðunitið að fjárhagsuppgjör embættisins vegna síðasta árs gefi ástæðu til heildar úttektar á embættinu og sérstaka skoðun eigi að gera á því hvernig rekstur bílamiðstöðurannar og embættisins að öðru leiti samræmist lögum um opinber fjármál. Haraldur Jóhannesen, ríkislaurgustjóri, vildi ekki svara spurningum um bílamiðstöðuna og sagði það rá þeirra að svara þeim. Hann fór í frí á mánudag og kemur aftur til starfa um miðjan næsta mánud. Næri málstofa breska þingsins samþykti síðdegis tillögu stjórnarandstöðunar sem leggur þær skildur á herðar Boris Jónsson fórsetis á þeirra að sækja um þriggja mánaða frestun á útgöngu breta úr Evrópusambandinu ef samningar nást ekki við sambandið fyrir 19. oktober. Fórsetis á þeirra hann ætlar að freista þess að búða til kostninga. The eyes to the right, 329. The nose to the left, 300. So the eyes have it, the eyes have it. Óvissan sem umlíkur bresk stjórnmál þessa dagana hefur síst minkað. Samkvæmt tillögunni ber fórsættisráðurannum að sækja um frestun ef samningar um útgöngu hafa ekki náðst fyrir 19. oktober. Næst verður tillagan send til efri deildar þingsins til samþyktar. Hart var tekist á um Brexit á breska þinginu í dag. Fórsættisráðurann lýsti því yfir í morgun að yrði þetta niðurstaðan að hann þyrfti að sækja um frestun legðan til að búðað yrði til þingkosninga. Jónsson hafði stemt að útgöngu 31. oktober með eða án samnings. Verkamannaflokkurinn hefur líst í yfir að þingmenn hans ætli ekki að stiðja til og um þingkosningar nema hafa fulla vissu fyrir því að ekki verði gengið úr ESB án samnings. Þá ætlum við líta til veðurs. Í nótt gengur í vaksandi suð austanátt með rigningu um sunnan og vestanvert landið. Austan kaldi og rigning sunnan til á morgun en hægari vindur og að mestu þurft norðalands. Hitti á bilinu 7 til 13 stiga degi til en svalara í nótt einkum norðan til. Sigurður Jónsson viðufræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem segir íþróttafréttir í kvöld. Ylfi Þór Sigurðsson, landsleismaður í fótbolta, hlakkar til að mæta Moldóva og Lögadalsvelli á laugardag í undankeppni EM 2020. Hann er þó orðin þreyttur á meðslafandræðum lykilmanna liðsins. Línur eru farnar að skýrast á HM karlaði körfubolta, ógnar sterkli Serbíu vann Ítalíu örugglega í morgun. Og það eru þau óvænt úrslita og opna bandaríska risamótun í tennis í nótt. Það allir var ef ég upp það sem var helst í þessum fyrir þetta tíma. 
Katrín Jakobsdóttir forsetisáðurra tók ekki undir með vara forseta bandaríkina að rússar væru helsta áhyggjuefnið á norðurslóðum, heldur væru það lofstagsbreytingar. Fundur Katrín Árug Mike Pence hófst nú á áttunda tímanum. Frelsi, fjölbreytileiki og virðing fyrir náunganum eru þau íslensku gildi sem Guðni T.H. Jóhannesson forseti sagðist vona að Mike Pence fengi að kynnast í heimsókk sinni. Hópur fólks mótmælti heimsókk Pence og stefnu bandaríkjastjórnar á Austurvelli Sídeis. Regbóga fánar blöktu við húni í nágrenni höfða þegar Pence kom þangað en þarf að líka kveikt í bandaríska fánanum. Dómsmálaráðuneitið hefur ákveðið að leggja niður bílamiðstöðu ríkislaurkustjóra. Ráðuneitið hefur óskað eftir því við ríkisendurskoðun að gerðu verði heildar útekt á embætti ríkislaurkustjóra. Þessum fréttatíma er lokið. Minnum á að í Kastljósinu verður rætt við fórsettis og utaríkisáþara um heimsókn Mike Pence. Næstu fréttir verða saðir í sjóarpi og útarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúpuntris er uppfærður allan sólarsingin. Segjum þetta gott í bíli, verðið sæl. Þeir dansa ekki eftir takti. Þetta er fyrst að hún er eins og sé ógæslega gaman.